Halo penggemar catur, jumpa lagi di channel Kuda Hitam Jazz Channel. Kali ini kita akan menyelesaikan sebuah problem catur yang paling rumit yang pernah ada ya. Kenapa rumit? Karena melibatkan banyak sekali perwira aktif, baik dari sisi hitam ataupun putih. Akan tetapi di sini syarat untuk membunuh raja hitam dipatasi ya ini sebanyak dua langkah putih harus melangkah sebanyak dua kali untuk skakmat raja hitam sebenarnya posisi raja hitam sendiri sudah berada di dalam jaringan mat akan tetapi melihat adanya empat perwira hitam yang mengawal peta-peta jaringan mat tersebut membawa kesulitan tersendiri bagi putih dalam membunuh Raja Hitam dalam dua langkah. Sementara ini kita coba dulu ya, langkah putih eh, misalnya dengan memajukan pion ke 3 skak ya, skak ya dengan pion E3, Nah, di sini pion ini dihantam oleh benteng E8. Putih tidak bisa lagi melanjutkan eh, skak yang kedua, karena apa? Petak F5 itu dijaga oleh benteng di F8, kemudian petak H4 dijaga oleh gajah di D8. Jadi, langkah pertama ini yang bersifat coba-coba tidak berhasil ya. Kita coba dari sisi kiri, misalnya kuda gitu ya. Kuda melakukan skakmat ke D5. Skak ya. Dijawab oleh hitam dengan memukul kuda tersebut dengan gajah yang berada di, dari G8. Nampak sekali ya, perwira putih sulit eh, akan melakukan serangan dua langkah mat itu ya. Mengingat peta H4 itu dijaga oleh gajah di H di D8 ya, jadi benteng tidak bisa skak. Kemudian eh, semua perwira putih yang berada di baris ketujuh itu juga dalam terancam oleh perwira hitam. Oleh karena itu di dalam teori catur ada yang namanya eh, langkah tunggu atau waiting move sebelumnya. Kita perhatikan satu persatu jaringan mat yang mengurung Raja Hitam adalah peta E3, peta G3, E4, E5, F5, dan G5, kemudian G4 dan E4 ya. Dan itu secara diagonal juga nanti eh, bagaimana caranya Raja Hitam ini dapat dikepung dengan memblocking atau menghalangi gajah hitam dalam e, merebut jaringan mat itu ya. Ini termasuk sebuah karya seni karena secara permainan memang hitam sudah kalah. Akan tetapi kita dalam berlatih bisa menetapkan pilihan dua langkah mat ini supaya dalam permainan yang nyata kita dapat mengambil keputusan yang cepat ya. Oke, kita mulai saja waiting move atau langkah tunggu sebagai teori dasar dalam permainan catur ya. Kita langkahkan benteng ke H1. Pada waktunya nanti peta H2 ini digantikan perannya oleh menteri H5 itu nanti bergeser ke H2 untuk melakukan skakmat. Oke. Okay. Untuk e, langkah ini ada beberapa jawaban dari hitam ya. Satu persatu kita kupas. Jika gajah hitam memukul kuda di C7 maka nah, kuda hitam memukul kuda di G7 maka barulah benteng dapat melakukan skakmat di H4 ya. 
skakmat karena peta diagonal dari D8, E7, F6, dan G5 itu sudah beralih karena gajah hitam memakan kuda sehingga peta itu tidak terawasi lagi. Kemungkinan kedua, jika gajah hitam menempati peta G5, maka jaringan mat itu diambil oleh menteri di peta H2. Lihat ya, menteri ke H2, skak mat ya. Jika gajah hitam ke E7, maka pion E3 skak mat. Perhatikan ya, jika gajah hitam ke E7, maka skak mat di E3. Ya, skak mat E3 ya. Jika gajah hitam ke F6, maka skak mat dengan menteri ya. Jika gajah hitam memukul gajah putih di H7, maka skak mat dengan kuda karena pengawasan diagonal di G8, F7, dan D6 itu sudah hilang ya. Terakhir, jika misalnya benteng hitam bergerak ke E5 dengan maksud menghalangi menteri untuk skak ya, maka menteri melakukan sakmat di G4. Oke, baik kawan-kawan, itulah seni dalam permainan catur. Kawan-kawan bisa e, mencari kemungkinan-kemungkinan yang kira-kira menghalangi putih untuk melakukan sakmat dalam dua langkah ya, selain dari langkah-langkah yang kami tampilkan. Silakan jika ada ditulis di kolom komentar. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di sesi berikutnya pemecahan masalah problem dengan teori dasar catur. Sampai jumpa.